Nagroda Nobla to najbardziej prestiżowe wyróżnienie świata nauki. W 2019 roku tym zaszczytnym tytułem uhonorowano dwa odkrycia z dziedziny astronomii. W tym programie pokażemy, kogo docenił Komitet Noblowski, a także jakie wątpliwości towarzyszyły przyznaniu tej nagrody. Zapraszamy na Astronarium. Reliktowe promieniowanie tła i planety pozasłoneczne to bez wątpienia jedne z największych odkryć astronomii XX wieku. Nic dziwnego, że docenił je także Komitet Noblowski. Ale ja chciałbym w tym kontekście cofnąć się najpierw o nieco ponad 100 lat i przypomnieć postać pierwszej polskiej noblistki. Maria skłodowska Kiri była oczywiście nie tylko pierwszą Polką, ale w ogóle pierwszą kobietą uhonorowaną Nagrodą Nobla. I to dwukrotnie. W roku 1903 za odkrycie zjawiska promieniotwórczości przyznano jej nagrodę w dziedzinie fizyki. A kilka lat później, w roku 1911, otrzymała Nobla z chemii za odkrycie polonu i radu. Nowych pierwiastków promieniotwórczych. Maria skłodowska Kiri pozostaje jedną z zaledwie czterech osób, które otrzymały Nagrodę Nobla więcej niż raz, a w tym gronie jedną z dwóch docenionych w różnych dziedzinach. Dlaczego przywołuje jednak jej postać? Otóż przykład Marii skłodowskiej Kiri doskonale pokazuje, jak bardzo zmieniła się nauka od tamtych czasów. Dziś w zasadzie nie zdarza się już, aby odkrycia na miarę Nagrody Nobla dokonywała jedna osoba. Badania, które do nich prowadzą, potrafią trwać latami, angażując wielu różnych naukowców i całe zespoły badawcze. Nagroda Nobla za potwierdzenie teorii Wielkiego Wybuchu i odkrycie planet pozasłonecznych była właśnie takim przypadkiem. Dlatego dziś chcielibyśmy pokazać, kto i dlaczego został właściwie nagrodzony za te odkrycia, a także zastanowić się, jakie są szanse, aby któryś z polskich astronomów dołączył do Marii skłodowskiej Kiri w gronie laureatów Nagrody Nobla. Oto obraz Wszechświata w wieku niemowlęcym. Niezwykła mapa powstała z promieniowania uwolnionego u zarania dziejów, zaledwie kilkaset tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. To tzw. promieniowanie reliktowe, najstarszy znany nam sygnał we Wszechświecie. Jego odkrycie stanowiło ogromną sensację. Prawdziwym wyzwaniem było jednak zrozumienie, jakich informacji może nam ono dostarczyć. Właśnie za to osiągnięcie Nagrodę Nobla w 2019 roku otrzymał James Peebles. Ten amerykański astronom został doceniony za teoretyczne prace w dziedzinie fizycznej kosmologii. Jak mówi profesor Marek Demiański, aby zrozumieć znaczenie jego pracy, trzeba wrócić do pierwszych prób wyjaśnienia początków Wszechświata. Kiedy okazało się, że Wszechświat się tak naprawdę rozszerza, astronomowie i fizycy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli te, tak, no to w tych wcześniejszych fazach był mniejszy, był gęstszy i, i tyle. Ale fascynujący pomysł rzucił George Gamow, Rosjanin pracujący wtedy w Stanach Zjednoczonych, że Wszechświat, jeżeli był bardzo gęsty, to pewnie był również bardzo gorący. I zaczął się zastanawiać, jak to można byłoby sprawdzić. Próbował ocenić, jaka, była, jaka jest w tej chwili temperatura tego tła fotonowego, które zostało po tej wczesnej fazie, kiedy Wszechświat był bardzo gęsty i bardzo gorący. Różne cyfry podawał, ale ostatecznie stanęło na 5 stopni powyżej absolutnego zera. I wtedy oczywiście nikt tego nie potraktował poważnie. Traf chciał, 
że w roku 64 dwójka właściwie inżynierów, to nawet nie byli astronomowie, korzystając z bardzo prymitywnej anteny radiowej, próbowali ocenić, jaki najsłabszy sygnał ta antena może odebrać. I wtedy zauważyli, że niezależnie od tego, jak ta antena jest ustawiona i niezależnie od pory dnia ta antena odbiera jakiś słaby sygnał. I na podstawie jednego pomiaru spróbowali ocenić temperaturę takiego tła fotonowego, który generowałby taki sygnał. I znaleźli, że temperatura tego tła powinna wynosić 3,5 stopnia powyżej absolutnego zera. Okazało się, że był to sygnał o istnieniu, którego spekulował wcześniej Gamow, reliktowe promieniowanie z początków istnienia Wszechświata. W roku 1973 autorzy odkrycia Arno Penzias i Robert Wilson zostali uhonorowani Nagrodą Nobla. Ale to nie oni zdołali wyjaśnić znaczenie tego zdumiewającego sygnału. James Peebles zastanawiał się nad istnieniem promieniowania reliktowego jeszcze przed odkryciem Penziasa i Wilsona. Na jego podstawie wyjaśnił m.in. w jaki sposób uformowały się pierwsze pierwiastki – wodór i hel. Ale to był dopiero początek. Peebles zadał sobie następujące pytanie. Czy ta temperatura jest stała na całej sferze niebieskiej? Czy istnieją obszary na niebie, które są nieco chłodniejsze albo nieco cieplejsze? Pokazał, że jeżeli istnieją w tym wczesnym wszechświecie drobne zaburzenia, czyli jeżeli materia nie jest dokładnie rozłożona w sposób jednorodny i izotropowy, to tam rozchodzą się w cudzysłowie oczywiście fale dźwiękowe. Na tym diagramie pokazane są amplitudy tego tonu podstawowego i overtonów. To jest rok 70. W roku 92 amerykańska Agencja Badania Przestrzeni Kosmicznej wysłała sztucznego satelitę. Kobi pokazał, że rzeczywiście temperatura tego wszechświata nie jest dokładnie taka sama na całej sferze niebieskiej, że istnieją drobne różnice. Ten pomiar został powtórzony najpierw przez amerykańskiego satelitę, który się nazywał WMAP, wysłany w roku 2001, a potem przez detektor, który się nazywa Planck i Planck w roku 2009 przesłał na Ziemię o taką piękną informację. To jest, y, można powiedzieć w cudzysłowie, zdjęcie y, bardzo wczesnego Wszechświata. Wszechświat w tym momencie miał 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. No a teraz, jeżeli się wróci do tego problemu Pibysa, jak to jest z tymi falami dźwiękowymi w tym wczesnym Wszechświecie, to otrzymuje się o taki obrazek. To jest to, co przewidział to są te, ten podstawowy ton fal dźwiękowych rozchodzących się we wczesnym wszechświecie i overtony. Z tego diagramu tutaj, wiedząc, znając amplitudę i znając położenie tych y, y, overtonów, można teraz odpowiedzieć na pytanie, z czego ten wszechświat jest zbudowany. I to jest Szokujące. Okazuje się, że my, ta standardowa materia barionowa, to jest jedynie około 4% wszystkiego, co istnieje we Wszechświecie. To, co się nazywa ciemną materią, to jest mniej więcej 21%. Nie wiemy do tej pory, co to jest takiego. Przypuszczamy, że to są cząstki które bardzo słabo oddziałują z tymi cząstkami zwykłymi, z nami. No a w tej chwili takie najbardziej frustrujące pytanie, to co to jest takiego ta ciemna energia? Jak widać, no, no wkład Pibisa jest y, niezwykły. Po pierwsze, dokładnie wyjaśnił, jak wygląda proces powstawania pierwszych pierwiastków we Wszechświecie, a następnie analizując te drobne niewielkie zaburzenia w, w tym początkowym wszechświecie pokazał, że już tutaj, już tutaj jest ślad ciemnej materii i ciemnej energii. 
James Peebles musiał czekać kilkadziesiąt lat na Nagrodę Nobla za swoje badania. Jednak w 2019 roku Komitet Noblowski docenił także jeszcze jedno astronomiczne odkrycie. Astronomowie od dawna domyślali się, że wokół innych gwiazd istnieją planety podobne do tych, jakie znamy z Układu Słonecznego. Ale dopiero niedawno udało się to potwierdzić. Szczególną rolę odegrała 51 Pegasi B, pierwsza planeta pozasłoneczna, jaką udało się odnaleźć przy gwieździe podobnej do naszego Słońca. Właśnie za to odkrycie przyznano drugą połowę Nagrody Nobla z fizyki w 2019 roku. Jej laureatami zostali Didier Kellos i Michel Major, dwaj astronomowie ze Szwajcarii. Jak mówi profesor Andrzej Niedzielski, który także jest odkrywcą planet, 51 Pegasi B otworzyła nowy rozdział w tej dziedzinie, choć jej odnalezienie było pewną niespodzianką. Od początku poszukiwań planet pozasłonecznych było dla wszystkich jakby oczywiste, że najłatwiej będzie znaleźć planetę podobną do naszego Jowisza. Stąd przez pewien okres czasu, doskonaląc techniki obserwacyjne, próbowano znaleźć kolejnego Jowisza przy innej gwieździe. Tymczasem 51 Pegasi B to był obiekt zupełnie nieprzewidywany przez teorię. Obiekt, który nazywamy gorącym Jowiszem. Dzisiaj znamy wiele przykładów tego typu planet. Gorący Jowisz to planeta, która ma okres orbitalny generalnie poniżej 10 dni, czyli ona krąży naprawdę bardzo blisko swojej gwiazdy. Konkretnie 51 Pegasi B, o ile dobrze pamiętam, ma okres orbitalny 4 dni. Także na opartego w tydzień można by ją odkryć, jakby się zabrać i wiedzieć, że ona tam jest. Natomiast na czym polegała rewolucja, którą wywołała 51 Pegasi B? No, żeby to wytłumaczyć, trzeba wrócić do podstaw. Pomysł na poszukiwanie planet oczywiście nie jest nowy. Przez dziesięciolecia całe ludzie próbowali te planety zaobserwować. Rozważane były trzy różne możliwości obserwacyjne. Taką pierwszą, powiedzmy, narzucającą się techniką w poszukiwaniu planet pozasłonecznych byłoby oczywiście dojrzenie takiej planety w sposób bezpośredni. Czyli patrzymy sobie teleskopem na gwiazdę i widzimy gdzieś w okolicy planetę, obserwujemy ruch. No, niestety ze względu na ogromne odległości do gwiazd oraz stosunkowo niewielkie odległości między gwiazdą a planetą, dla obserwatora ziemskiego obraz gwiazdy i planety zlewa się w jedną tarczę. Inna możliwość to obserwacje prędkości radialnych gwiazd, czyli ruchu, który wykonują gwiazdy pod wpływem planety, która znajduje się na ich orbicie. Oba te obiekty krążą wokół centrum masy. Planety nadal nie widzimy oczywiście, natomiast możemy obserwować ruch gwiazdy. No i trzecia potencjalnie interesująca metoda to taka, gdzie znajdziemy specyficzną konfigurację, taką, gdzie planeta będzie przechodziła dla obserwatora ziemskiego na tle, na tle tarczy gwiazdy. To jest zjawisko analogiczne do tranzytu w naszym Układzie Słonecznym. Merkury, Wenus, planety, które znajdują się wewnątrz orbity Ziemi, przechodzą dla obserwatora ziemskiego na tle tarczy Słońca. W przypadku innych gwiazd potencjalnie to zjawisko również można by wykorzystać do poszukiwań planet. Z tych trzech technik wybrano jako najbardziej obiecującą technikę polegającą na pomiarach ruchu gwiazd, czyli prędkości radialnych gwiazd. Z tym, że no, jeżeli poszukujemy kolejnego Jowisza, no to oczywiście interesują nas bardzo długie okresy orbitalne. I gdzieś od lat 80. zaczęto przeszukiwać gwiazdy podobne do Słońca, mierząc ich prędkości radialne bardziej czy mniej intensywnie, tak by odkryć kolejnego Jowisza. No i w tym kontekście 51 Pegasi B spowodowała rewolucję, bo Major i Kelos pokazali, że planety podobne do Jowisza, czyli masywne, mogą znajdować się bardzo blisko swoich gwiazd, czyli zjawiska tranzytów zachodzą znacznie częściej niż byśmy się spodziewali, niż to wynikało z naszej teorii. I zatem tranzyty stają się sensownym sposobem poszukiwania planet. 51 Pegasi B otworzyła drogę do masowego odkrywania egzoplanet metodą tranzytów. Co ciekawe, pierwszych odkryć dokonali w ten sposób warszawscy astronomowie z projektu OGLE. Obecnie znamy już tysiące takich nowych, obcych światów. 51 Pegasi B nie była jednak pierwszą planetą pozasłoneczną. Kilka lat wcześniej polski astronom profesor Aleksander Wolsztan przy pomocy radioteleskopu Arecibo odkrył planety krążące wokół pulsara. 
Dlaczego Komitet Dobrowski zawęził te nagrody, trudno jest powiedzieć. Zdecydowanie 51 Pegazi B otworzyła pole do obserwacji znacznie prostszą techniką, jaką są tranzyty, czyli obserwacje fotometryczne. Odkrycie gorącego Jowisza no, otworzyło worek, można powiedzieć, z planetami. Natomiast pierwsze planety pozasłoneczne to są właśnie te odkryte przez Wolszczana zupełnie inną techniką. Wolszczan obserwował wtedy pulsary milisekundowe, czyli takie dość enigmatyczne wtedy obiekty, które w zasadzie są poza stałością, po masywnej gwieździe i w szczególności ten konkretny obiekt wykazywał przedziwną zmienność, której teoria nie przewidywała. Intensywne obserwacje Wolszczana można było zinterpretować właściwie tylko w jeden sposób, że wokół tej gwiazdy krążą małe ciała, właśnie planety. Natomiast ten układ planetarny jest tak odmienny od wszystkiego innego, że oczywiście wiele prób podjęto, by podważyć wyniki obserwacji Wolszczana. Ostatecznie one są potwierdzone i nikt już nie wątpi, że przy tym pulsarze krążą trzy planety. Natomiast te planety prawdopodobnie powstały po wybuchu supernowej, także jest to zupełnie odmienny układ planetarny. Można się zastanawiać, czy Nobla słusznie przyznano za odkrycie 51 Pegasi B, a nie za planety wokół Pulsara. Ale jak się okazuje, wcale nie jest to jedyny problem związany z tą nagrodą. Na czym polegał ten swego rodzaju wyścig do odkrycia planet pozasłonecznych? No i skąd wzięły się wątpliwości, kto koniec końców tak naprawdę zasługuje na miano ich odkrywców? To był ogromny wyścig, który trwał na dwóch kontynentach przez kilka pokoleń astronomów. W Europie do mety jako pierwsi dobiegli nobliści z 2019 roku, natomiast w Ameryce na czoło tej poszukiwaczy planet wybiła się para astronomów Paul Butler i Geoffrey Marcy. Aczkolwiek warto wspomnieć, że w Ameryce wizjonerem takich poszukiwań planet był polski astronom Krzysztof Serkowski, który w latach 70. projektował budowę spektrografu o ogromnej rozdzielczości. Jeden ze spektrografów na tym teleskopie to jest właśnie takim spektrografem nowej generacji. Jako wzorzec długości fali zastosowanej w tych spektrografach proponował tak zwaną probówkę, komórkę wypełnioną jodyną czy innym gazem. No właśnie, bo co tak naprawdę trzeba było zrobić, żeby odkrywanie planet pozasłonecznych, odkrycie pierwszych planet pozasłonecznych stało się możliwe? Trzeba było ponad wszelką właściwie realną możliwość podnieść rozdzielczość spektrografów. Na obydwu kontynentach zaproponowano inne rozwiązanie. W przypadku Europejczyków, mając jeszcze doświadczenie na takich klasycznych spektrografach, jak też ten nasz starszy spektrograf na teleskopie, nauczono się mierzyć prędkości radialne, przesuwając jednocześnie całym widmem gwiazdy, dopasowując to do wzorca. Amerykanie, mając genialny wzorzec długości fali w postaci tych linii jodyny, ciągle jednak dopasowywali poszczególne, pojedyncze linie widma gwiazdy do tego wzorca. Ta metoda amerykańska miała tę zaletę, że dała się zastosować praktycznie rzecz biorąc na każdym gotowym spektrografie, natomiast tę wadę, że była szalenie pracochłonna. Europejczycy mogli te wartości prędkości radialnych uzyskiwać, że niemalże od razu. A jak w takim razie to się przełożyło na odkrycie tej pierwszej planety, za którą wręczono Nagrodę Nobla? W zasadniczy sposób. Europejczycy mieli praktycznie rzecz biorąc od razu wartości prędkości radialnych. Mogli je nanosić na wykres i zobaczyć, że te prędkości się zmieniają i to bardzo szybko. I to była ta niespodzianka. Okres orbitalny planety 51 Pegasi B był tak krótki, którego nikt się nie spodziewał. W tym samym czasie amerykańskie obserwacje leżały spokojnie w szufladzie i miały jeszcze czekać kilka lat, bo oni poszukiwali planet podobnych do Jowisza, więc o okresach orbitalnych rzędu wielu, wielu lat. Okazało się, że kiedy Europejczycy ogłosili, że widzą taką planetę. Amerykanie kilka miesięcy potem ogłosili swoje obserwacje, które yy, można powiedzieć na ironię podczas ogłaszania laureatów Nagrody Nobla właśnie wyniki konkurencji, a nie noblistów zostały pokazane szerokiej publiczności. Także to jest źródłem może 
nie tyle kontrowersji, co pewnej niesprawiedliwości dziejowej, że nikt z tego zespołu amerykańskiego tym Noblem jednak nie został wyróżniony. Takich kontrowersje bywały nieraz. Zresztą ten trzeci noblista z roku 2019 jest przykładem rehabilitacji Komitetu Noblowskiego i ta nagroda jest przynajmniej 40 lat spóźniona. Być może niektórzy z tych niecierpliwych też muszą jeszcze kilkadziesiąt lat na takie wyróżnienie poczekać. Wątpliwości co do tego, komu wręczyć Nagrodę Nobla za dane odkrycie pojawiają się częściej. To dlatego, oprócz samych odkryć naukowych, ważna jest także ich promocja na arenie międzynarodowej. Upowszechnianiu wiedzy o osiągnięciach naukowców z Nadwisły ma służyć Dzień Nauki Polskiej. To nowe święto narodowe ustanowione w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. Jest ono okazją do wręczania odznaczeń najwybitniejszym polskim naukowcom. Jak mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, takie działania mają się z czasem przyczynić także do większego uznania dla polskiej nauki na świecie. Ja się bardzo dziwię, że właściwie dopiero teraz wpadliśmy na pomysł, żeby takie święto powstało, bo czym się ma Polska chlubić, jak nie osiągnięciami polskiej nauki. Jest ważne, żeby te, te osiągnięcia popularyzować w kraju, żeby polskie społeczeństwo czuło dumę z osiągnięć polskich naukowców, ale oczywiście jeszcze ważniejsze jest to, żeby tymi osiągnięciami chwalić się za granicą. W Nagrody Nobla uważam, że mamy kilku naukowców, którzy zasługują na te nagrody ale oprócz osiągnięć naukowych potrzebna jest jeszcze odpowiednia promocja. To profesor Trautmann jako pierwszy w wieku 26 lat dokonał odkrycia, za które kto inny za dużo późniejsze badania uzyskał Nagrodę Nobla. To profesor Tomasz Dietl wymieniany jest od wielu lat jako kandydat do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Wierzę, że przez popularyzację tych osiągnięć polskich naukowców tutaj w kraju, a z czasem również za granicą, Doczekamy się polskiego noblisty. Wśród polskich astronomów, jako pewny kandydat do Nagrody Nobla przez wiele lat, wymieniany był profesor Bohdan Paczyński, wybitny astrofizyk, autor przełomowych prac dotyczących ewolucji gwiazd, rozbłysków gamma i zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Niestety zmarł przedwcześnie w 2007 roku, a Nagród Nobla nie przyznaje się pośmiertnie. Kolejne pokolenia polskich naukowców podtrzymują jednak jego spuściznę. Być może już teraz wśród nich jest także kolejny polski noblista. Współczesna nauka staje się coraz bardziej skomplikowana. Astronomia jest tego najlepszym przykładem. Dlatego wcale nie zazdroszczę tym, którzy muszą decydować, komu wręczać nagrody Nobla za coraz bardziej złożone odkrycia. Jestem jednak przekonany, że wśród polskich naukowców są osoby, które zasługują na taką nagrodę. I trzymam kciuki, aby ich praca została jeszcze doceniona. To był program Astronarium. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.